Mexiko lebt von den Einflüssen kolonialer, aber vor allem indigener Kulturen. Ob in einer traditionellen und emotionalen Saunazeremonie oder auf dem Friedhof bei Mezcal und Kerzenlicht. Es ist dieses Eintauchen in die Kultur, das Mexiko so unwiderstehlich macht. Oh, wie schön, wir haben die Dame vom Markt wieder getroffen. Hallo zu einem neuen Video mit uns und schön euch dabei zu haben. Wir starten an einem selten schönen Ort. Ich glaube, so schön an dem See standen wir lange nicht mehr. Hinter mir der See heißt Piedra Azul, was so viel heißt wie blauer Stein. Und wir sind immer noch im Bundesstaat Oaxaca, denn hier gibt es einfach so viel zu sehen. Aber ja, auf jeden Fall, der Start hier heute ist schon mal gelungen. Hier sind Kühe, Esel, ähm, man hört Vogelgezwitscher. Es ist, ja, es ist ein Traum. Wir sind tatsächlich eigentlich schon seit zwei Tagen hier, denn ja, wir sind ja in einer Sechsergruppe unterwegs, drei Paare und wir drei Frauen wollten hier an einer Temascal-Zeremonie teilnehmen, unweit von hier und ja, also das war schon ein wirklich sehr besonderes Erlebnis. Es ist ähm, grob gesagt eine Saunazeremonie, aber die wird eben nach Tradition der Zapotheken hier abgehalten. Es ist also eine hunderte oder tausende Jahre alte Tradition, in der eben nicht nur eine Art Dampfsauna ähm, begangen wird, sondern man, ist, man hat da auch so eine spirituelle Komponente. Und ich bin ja solchen Sachen eher skeptisch gegenüber. Ich dachte eher, ja gut, dann wird das so ein bisschen Wohlfühl- und Wellnessprogramm, ein bisschen Sauna, ein bisschen Massage, eine Schokolade essen und einfach so ein Wohlfühltag. Aber das war, das war so ein beeindruckendes Erlebnis, das mir wirklich noch lange, lange bleiben wird. Äh, Gerade diese Sauna-Zeremonie, also es geht grundsätzlich darum, dass man seinen Körper, seine Seele reinigt, die negativen Dinge los wird und vielleicht auch Spannungen physischer, aber auch psychischer, also mentaler ähm, Natur abbauen kann. Und tatsächlich war das, äh, ja, also da kamen Emotionen hoch, das hätte ich im Leben nicht erwartet. Man hat sich geöffnet vor Menschen, die man, die man praktisch nicht kennt, hat über Dinge gesprochen, die ich heute nicht mal mehr richtig wieder ausformulieren könnte. Ich habe viel über mich gelernt und ich muss sagen, ich, ich bin immer noch überrascht, denn ich, man kann sagen, ich glaube nicht an solche Sachen oder ich bin ja eher kritisch solchen Sachen gegenüber. Aber es war wirklich ähm, ein einmaliges Erlebnis und eine große Ehre, dass wir das auch so miterleben durften. Auch mit dieser Familie, mit der Zapothekenfamilie, die das macht. Aber ja, ich will auch nicht allzu lange darüber reden, denn wir wollen ja heute noch was machen. Wir wollen heute noch in den Ort sehen und uns die Ortschaft anschauen. Also gehe ich mal langsam zurück zum Van, dann machen wir uns fertig und dann geht's los. Na? Hola. Hola. Hier sieht es ja auch gemütlich aus. Ja, wie war es am See? Richtig schön. So friedlich. Cool. Aber jetzt Kaffee fertig trinken, damit wir in die Stadt können, also ja. ins Dorf. Ja. <lacht> und apropos Tasse. Ich danke euch allen vielmal, dass ihr die Tasse gekauft habt. Also die ist bereits im Shop ausverkauft. Wir dachten nicht, dass das so schnell geht. Ähm, ja, wir werden diese Tasse auch nicht mehr nachproduzieren. Von dem her, all diejenigen, die keine Tasse bekommen haben, ja, tut uns leid. Aber vielleicht produzieren wir eine andere Tasse mit einem anderen Motiv. Schreibt es doch unten in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Und apropos Shop, auch wenn wir keine Tassen mehr haben, haben wir immer noch Sticker und den Kalender für 2024. 
Es ist ja mittlerweile Dezember, also das neue Jahr steht vor der Tür. Es dauert nicht mehr lange und vielleicht sucht ihr noch einen Kalender für euch. Wir haben das Konzept auch zum Vorjahr ein bisschen angepasst anhand eures Feedbacks. Vielen Dank dafür und ich finde es richtig schön geworden. Wir haben 13 Favoriten von unseren Bildern aus Kanada, USA und Mexiko zusammengesammelt. Und ja, mir gefällt es richtig gut. Hoffentlich findet der Kalender auch einen Weg in eure Büros oder Wohnwagen oder Camper oder Wohnzimmer, wohin auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir verlinken euch natürlich den Link zu unserem Shop und ja, vielleicht bestellt ihr euch ja auch einen Kalender oder einen Sticker und unterstützt uns damit. Jetzt machen wir uns aber fertig und gehen endlich ins Dorf. Wir sind hier jetzt in Teotitlan, einem kleinen Städtchen, Dörfchen in der Nähe von Oaxaca City. Ja, und für eine Sache ist dieser Ort bekannt und das ist die Webereikunst. Allgemein Textilien aus Oaxaca sind in ganz Mexiko bekannt und berühmt, aber hier besonders hat man so viele Webereien, wo man eben auch reingucken kann, wie das funktioniert, wie das hergestellt wird, auch aus natürlichen Farben. Und ja, das ist schon interessant. Also so auf den ersten Eindruck sieht man schon richtig viele Teppiche und Kissen und ja, sieht schön aus. Ich habe Hunger. Ja, nicht nur du. Du auch? Nein, nicht nur. <lacht> Eben, das würde mich wundern. Aber wir drei haben Hunger. Jetzt müssen wir uns was zu essen suchen, weil wir dachten eigentlich, wir essen was am Markt, aber der macht am frühen Vormittag schon zu. Den haben wir verpasst. Aber es gibt hier sicher noch was anderes. Ja. Hunger ist ja der beste Koch. Da findet man sehr vieles lecker. Ich glaube, Jessie hat mit euch den richtigen die richtige mhm. Gesellschaft gefunden. Mhm. Ich immer nur gegessen. <lacht> ja. <lacht> Wie sich's gehört. In der Gemeinschaftsweberei Vida Nueva erfahren wir mehr über die bis in die Zeit vor den Azteken zurückreichende Geschichte und Methodik der Textilarbeit. Von der Wolle bis hin zu den Farben werden auch heute noch die meisten Textilien von Hand gefertigt und bestehen aus natürlichen Materialien. Eine der wertvollsten Farben stammt zum Beispiel von einem Parasiten, der außen weiße, aber innen rote Eier auf Kakteen ablegt. Alleinstehend oder gemischt mit anderen Stoffen deckt dieses sogenannte Cochinal ein Drittel des Farbspektrums ab. Es ist wahnsinnig interessant natürlich. Also man weiß es ja irgendwie so ein bisschen theoretisch, wie sowas funktionieren kann, aber dann richtig zu sehen, welche Blume sie nehmen fürs Geld, ähm, welche Schritte dazu gehören, um ein Blau zu bekommen. Also das ist ja auch eine sehr teure Farbe, weil so viel, viel Arbeit dahinter ist. Ähm, ja, wahnsinnig interessant. Und die machen hier in dieser, das ist eine Art Kooperativa, die eben besonders alleinstehende Frauen unterstützt oder ältere Frauen ihnen hier eben auch eine Arbeit gibt und ähm, ja, die machen ja alles von Hand, komplett alles, ist ja, sehr beeindruckend. Ich würde nicht sagen, dass es enttäuschend war, aber nicht gerade das, was wir uns vorgestellt haben. Grundsätzlich die Idee, um, um die Frauen zu unterstützen in dieser Kooperative, finden wir richtig gut. Wobei es war schon sehr kommerziell das Ganze und ich kann mir nicht vorstellen, dass 
all diese Teppiche da gewebt werden. Ähm, vor allem, ja, es waren auch keine Frauen da, die, die da gewebt haben. Und sonst, allgemein, ja, keine Ahnung, also hat einen komischen Geschmack hinterlassen, das Ganze. Aber ja, für die Sache auf jeden Fall eine gute Sache. Fandest du es? <lacht> Schon mit dem Bier in der Hand, ja, das kann ja nur gut kommen. Nicht schlecht! 0-0. Nein, ich fand es richtig interessant. Ich habe viel über die Farben gelernt. Entschuldigung, ich wusste nicht. Aus dem Bild. Und ich fand es sogar richtig authentisch, was die anderen nicht so empfunden haben. Aber jeder empfindet es anders. Ich hätte gekauft. Na klar, mindestens ja. drei Teppiche. Genau. Nehmen wir weg hier. Hallo. Okay, das ist wahrscheinlich die Turnstunde, die sie hier draußen abhalten. <lacht> Auch die machen mit. <lacht> ja, schön mal sowas zu sehen. Und die haben auf jeden Fall Freude dran. Ja, war ganz schön spannend hier den Ort zu besuchen, vor allem halt auch mit der Erfahrung, die Jesse machen konnte. Ich glaube, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Wir laufen jetzt zurück zum Van. Ihr seht, hier wird in Mexiko wird so Wasser transportiert. <lacht> Nicht immer. <lacht> Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, oder? Ja. Morgen von unserem neuen Stellplatz. Wir sind wieder ein Stück in Richtung Oaxaca City gefahren. Ähm, nicht ganz in die Stadt rein, ein bisschen außerhalb, also es ist auch schön ruhig, aber trotzdem gut gelegen für den ja, nächsten Teil, denn wir merken, dass wir doch langsam weiterfahren wollen. Wir wollen wieder ein bisschen mehr reisen, wieder ein bisschen Strecke zurücklegen, weiter Richtung Süden fahren. Aber dafür müssen wir noch etwas erledigen und dafür sind wir hier an der richtigen Adresse. Wir stehen hier auf einem Campingplatz von einem Paar ausgewanderter Deutscher. Und ja, hier sind wir definitiv an der richtigen Adresse, um ein paar Erledigungen noch zu machen, bevor es dann weitergeht. Und es gibt noch eine Sache, die wir uns hier auch ansehen wollen. Auf jeden Fall ja, sind wir weiterhin zu sechs unterwegs mit Coral und Trevor, Markus und Tashi und... Ja, jetzt starten wir einfach mal in den Tag. Es ist so schön, andere Reisende zu treffen und so. Ja, irgendwie es passt gerade in dieser Gruppe und da so Zeit zusammen zu verbringen ist richtig schön. Und das Witzige ist auch, wir treffen jetzt auch immer mehr Leute, die vom Süden in den Norden fahren. Also Markus ist ja in Argentinien gestartet und ja, mit Tashi fahren sie jetzt in den Norden hoch. Das heißt, sie können uns auch recht viel darüber erzählen, wie es in gewissen südlicher liegenden Ländern aussieht. Das hilft uns sehr bei der Planung. Ein großes Fragezeichen haben wir immer noch, das ist Panama, denn da gibt es gerade ähm, ja, ganz schön heftige Aufstände und Straßenblockaden. Das heißt, man kann teilweise gar nicht vorankommen. Das bewirkt auch, dass ja, gewisse Dinge nicht geliefert werden können und ähm, ja, das ist ziemlich problematisch für die Leute da. 
aber potenziell für uns auch schwierig mit der Verschiffung, denn wir wollen ja im Frühling von Panama aus weiter verschiffen. Ja, wir müssen mal sehen, wie sich das entwickelt. Bis dahin hoffen wir, dass sich das löst. Ähm, ja, kann man nur abwarten. Immerhin nutzen wir jetzt die Gelegenheit, dass wir hier eben uns sortieren können und ja, uns vorbereiten können fürs, für die weitere Reise und Erledigungen machen. Und eine Sache, die wir hier auf dem Campingplatz machen konnten, ja, wie ihr wisst, wir haben Starlink, aber es verbraucht extrem viel Strom und deshalb haben wir uns entschieden, zusammen mit Stefan, dem Campingplatzbesitzer, das ganze System auf 12 Volt umzubauen. Und wie wir das gemacht haben, das zeigen wir euch jetzt. Bisher lief unser Starlink über den originalen Router, der mit 110 Volt betrieben wird. Der wiederum musste über unser Wechselrichter laufen, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ja, und deshalb haben wir uns jetzt einen neuen Router gekauft, der mit 12 Volt läuft. Dabei haben wir einfach die Kabel durchgeschnitten und entsprechend angeschlossen. Weil die Starlink-Schüssel jedoch mit 48 Volt betrieben wird, mussten wir noch einen kleinen Inverter kaufen, der 12 Volt auf 48 Volt umwandelt. Von da aus geht es zum PoE-Injector mit Überspannungsschutz und weiter zum Kabeladapter, welches das originale Kabel von der Starlink-Schüssel nutzt. Das Ganze läuft über den Sicherungskasten, damit die ganze Elektronik abgesichert ist. Und zusätzlich haben wir noch vorne im Wohnraum einen Hauptschalter montiert, damit wir Starlink ganz bequem ein- und ausschalten können. Für uns war es auf jeden Fall wichtig, dass wir das Kabel, was wir von Starlink haben, nicht abschneiden und, äh, und dann das Ganze umlöten müssen oder anpassen müssen. Das waren ja die vorherigen Versionen. Äh, da musste man das machen und jetzt mit diesem neuen System kann man das einfach einstecken und ja einfach benutzen. Wir nutzen das System nun seit zwei Tagen und es läuft einwandfrei. Wir sparen etwa 2 Ampere, hört sich nicht nach viel an, aber wenn dann zusätzlich noch Laptop oder sonst irgendwie Batterien geladen werden müssen und der Tag nicht schön ist und wir halt wieder mal nicht viel fahren wie in den letzten Tagen, dann kommt doch einiges zusammen. Von dem her würde ich sagen, das hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt, den, der Umbau. Ähm, ja, wir verlinken euch alle Komponenten unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Aber jetzt räumen wir hier auf und fahren weiter. Und hier sind wir. Wir wollen uns unbedingt eine Sache noch ansehen, bevor wir die Gegend hier verlassen. Ähm, wir sind weiterhin in der Gruppe unterwegs und nur Markus ist heute nicht dabei. Aber wir haben letzte Woche, als wir am Sonntagsmarkt waren, äh, mit einer Frau gesprochen, die uns hier empfohlen hat, vorbeizukommen. Am 20. bis 23. November findet hier nämlich quasi eine Erweiterung der Dia de los Muertos statt. Mhm. Und zwar am Friedhof. Also gehen wir auf den Friedhof. Und nicht, dass ihr denkt, dass wir hier skrupellos in einen Friedhof reingelaufen sind und hier Aufnahmen machen, sondern wir wurden explizit hier eingeladen, um einfach diese Tradition näher kennenzulernen und zu sehen, wie die Menschen hier ja, eigentlich mit dem Tod umgehen und zu sehen, dass es, dass es nicht nur was Schlimmes ist. Klar, die trauen hier auch um die Verstorbenen, aber sie feiern auch die Toten. Also wir hatten das ja bereits im Video bei, äh, in Oaxaca beim Dias de los Muertos erwähnt. Und hier sein zu dürfen und um mit den Leuten zu sprechen, das ist so schön. Und wir sind froh, dass wir nicht eine Tour gebucht hatten in Oaxaca, sondern dass hier einfach wirklich real erleben dürfen. Es ist ein Ort, der auch sehr speziell ist, weil die meisten Pantheones sind nicht unter Bäumen, sondern in einer offenen Fläche. Und die eine Person, mit der wir gesprochen haben, meinte, ja, es gibt hier fünf Bäume, 
ich weiß leider den Namen nicht mehr, die sehr speziell sind für diesen Ort und die diesen Ort so speziell und magisch machen. Und natürlich wurden wir gleich zu Mezcal eingeladen. Das gehört hier auch zur Tradition, dass man zusammen Mezcal trinkt und ja, sich halt am Grab der Verstorbenen aufhält und ja, sich Geschichten erzählt. Und der eine hat mir soeben das Grab seines Großvaters gezeigt und meinte, ich solle unbedingt aufnehmen, ähm, also ich solle unbedingt sein Grab aufnehmen und auch seinen Namen aufnehmen. Ähm, ist für mich ein bisschen komisch, aber ja, das gehört hier halt einfach wirklich dazu. Und, und das ist so schön. Wir kennen die Menschen gar nicht. Die haben uns einfach, einfach eingeladen, dass sie uns gesehen haben. Und jetzt sind wir hier und, und sprechen über Gott und die Welt. Und könnte man sich so in Europa nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Oh, wie schön, wir haben die Dame vom Markt wieder getroffen. Oh, ich hatte so gehofft, dass wir sie sehen. Oh, sie ist so, so eine herzliche und herzensgute Persönlichkeit. Nicht einfach Person, sondern wirklich Persönlichkeit. Oh, das war richtig schön. Und auch, man fühlt sich so geehrt, dann die Menschen in dieser doch intimen Situation erleben zu dürfen. Und sie haben uns natürlich gleich den nächsten Mescal eingeschenkt und die Musik hat gespielt. Und man lacht zusammen am Grab der Eltern ihres Mannes. Also, es ist immer noch irgendwie schräg, aber richtig schön, schön, ja. Es ist seltsam, das so zu sagen, aber es ist schön hier. Wir haben ja an Dia de los Muertos schon darüber gesprochen, wie sich das Verhältnis der Menschen in Mexiko zum Tod ja, verhält oder wie anders es eben ist zu dem, das wir in Europa haben. Und man hört auch die Musik im Hintergrund, man sieht hier wird Essen verkauft. Ähm, ja, ich bin, ich bin richtig froh, dass wir das jetzt noch hier so auch erleben können. Das ist nochmal so eine andere Dimension, die in dieses ganze Thema hineinfließt, denn ja, wir haben jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen und man sieht den Tod einfach nicht als etwas Finales, wo etwas zu Ende geht, sondern eher als einen Übergang in eine andere Welt, ins ewige Leben der Verstorbenen oder eben ja, der Familienmitglieder. Und das Schöne ist, hier in Tlacolula ist es so, dass am 1. und 2. November, an den Dias de los Muertos, die Toten die Menschen besuchen in ihrem Zuhause. Also da werden dann die Atare erstellt und die Familienmitglieder willkommen geheißen. Und jetzt am 20. bis 23. gehen die Familien zu den Gräbern dieser Familienmitglieder, also zahlen das quasi zurück oder erwidern diesen Besuch und besuchen sie an ihrem Zuhause, also am Grab. Das war jetzt lange, aber es ist einfach wunderschön, ja, Teil dieser Tradition sein zu dürfen und wie man hier auch offen empfangen wird. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass am 1. und 2. die Verstorbenen die Familien zu Hause besuchen und 
Die eine Familie hat uns tatsächlich erzählt, dass sie auch sehen, wenn sie diese Altare aufbauen, wie die Familienmitglieder das Essen oder die dargebotenen Sachen auch wirklich nutzen. Also sie sagen zum Beispiel, wenn der Apfel über die Tage hinweg vertrocknet, dann verliert es diese Essenz und diese Essenz ist das, was die Toten aufnehmen und davon sich wieder stärken. Oder auch zum Beispiel die Blumen, die verwelken, die verlieren quasi ihr Leben oder das, was sie am Leben hält, denn das ernährt oder stärkt eben die, die Verstorbenen. Das ist richtig schön. Auch das Brot, das trocken wird und all diese Sachen. Oder zum einen, wenn der Apfel auf einmal runterrollt, das war auch ein Familienmitglied, das zu Besuch war. Das ist, ja. Komisch, aber... Ja, für uns seltsam, ja. aber eigentlich wunderschön. Und irgendwie die Leute, wenn sie das so erzählen, die, das ist die Realität für sie. Und es ist so glaubwürdig, wenn sie das sagen, weil man merkt, wie sie dafür leben. Ach, es fühlt sich seltsam an, aber heute ist der Tag, wo wir uns doch von allen verabschieden und ja, auch die Gegend hier verlassen. Wir sind zwar irgendwie schon mit Reisefieber jetzt wieder ähm, gefüllt, wir freuen uns, dass wir weiterkommen, aber es war auch richtig schön, die Zeit hier mit unseren neuen Freunden aus Ohaka zu verbringen. Aber ja, Tashi und Markus, sie fahren in den Norden. Für uns geht es in den Süden und für Trevor und Coral auch, das heißt, sie treffen wir vielleicht nochmal. Aber wie es auf der Reise so ist, man weiß eben doch nie, wie es wirklich kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es für uns jetzt gleich weiter. Roberto packt die letzten zwei Sachen ein, dann fahren wir auch schon los Richtung Süden. Wie es weitergeht, erfährt ihr natürlich in den kommenden Videos. Es gibt noch einiges zu entdecken und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf dieser Reise weiterhin unterstützt, unsere Videos guckt, liked, kommentiert und auch in unserem Shop vorbeischaut. Es sind noch ein paar Kalender da, also freuen wir uns. Wenn der eine oder andere Kalender ist in euer Büro, euren Van, euer Wohnzimmer, wohin auch immer schafft. <lacht> Und ja, damit würde ich sagen, bis dann. Hasta luego. Hasta luego. Tschüss. <lacht> Now it's serious. Ignore the mescal. Ignore the laughter. <lacht>